गेली चाळीस वर्ष मराठी नाट्य आणि चित्रपट क्षेत्रामध्ये आपल्या दिलखुलास आणि हरहुन्नरी अभिनयानं एक वेगळी ओळख निर्माण करणारे ज्येष्ठ नाट्य चित्रपट अभिनेते विजय चव्हाण यांचं आज पहाटे दीर्घ आजारानं निधन झालं विजय चव्हाण यांची नाट्य चित्रपट क्षेत्रातली कारकीर्द आणि त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी अभिनेते प्रमोद पवार आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत पवारजी नमस्कार साडेनच्या बातम्यांमध्ये मी खूप मनापासून आपलं स्वागत करते घटना अशी आहे आज म्हणजे तुम्ही सगळेच कलाकार आणि इवन अख्खा महाराष्ट्रामधले जे रसिक आहेत सगळे नाट्य रसिक चित्रपट रसिक त्यांच्या त्यांना हा मोठा धक्काच आहे म्हणजे हो तर तसं ते फार वय पण नव्हतं त्यांचं म्हणजे अचानक गोष्टी घडल्या असं काही घडलं का नाही अचानक असं नाही गेले दोन तीन वर्ष तो आजारी होता त्याची उमेद होती तो मृत्यूवर मात करू इच्छित होता पण मृत्यू त्याला सोडत नव्हता दोन तीन वर्ष त्याचा झगडा चालू होता म्हणजे गेल्या दोन वर्षात त्याला जीवनगौरव पुरस्कार दिले गेले त्याला त्याने तिथेच सांगितलं होतं की जीवनगौरव म्हणजे मी थांबलो संपलो असं नाही आहे तर मला माझं नवीन काम करण्यासाठी ही उर्मी आहे असं मी मानतो मुळात चित्र म्हणजे नाटकाची कारकीर्द किंवा चित्रपटाची कारकीर्द त्यांची सहज सुरू झाली असं नाही आहे सुरुवातीच्या काळाविषयी काय सांगाल तुम्ही तो खरं आता मी हे का बोलू शकतो तर आम्ही एकत्र काम केलं महाविद्यालयात काम करत होतो म्हणजे शिकत होतो पहिल्यांदा आणि मग कॉलेजच्या एकांकिका करायला सुरुवात झाली त्यावेळेला अत्यंत विनोदी स्वभाव कधीही कोणावर चिडणं नाही रागावणं नाही उलट जो रागावलेला असेल रुसलेला असेल त्याला हसवायचं आणि आपल्यात पुन्हा खेचून आणायचं ही ताकद होती त्याच्यामध्ये त्यामुळे आम्ही काहीतरी करायला निघालो होतो विजय कदम धनंजय गोरे मी असेल किंवा आणखीन कोणी त्या मी आणि विजय आम्ही प्रॉम्प्टिंगला असायचो ऑलमोस्ट तर कधी ते प्रसंग असा आला होता की कोणीतरी नाही पण याचं नाटक पाठ झालेलं होतं एकांकिका पाठ झालेली होती त्याला ढकलला आतमध्ये आणखीन मग तो काम करायला लागला आणि प्रत्यक्षात त्यांना काय करायचं होतं तो उत्तम क्रिकेटियर होता छान क्रिकेट खेळायचा आणि त्याला त्याच्यामध्ये आवड होती आणि त्याला एकच लक्षात येत की मला गाता येत नाही पण तो सगळी गाणी उत्तम म्हणायचा पण म्हणजे ते म्हणायचं तो अशासाठी म्हणायचं की ते त्याचं चुकले पण जे आहे ते लोकांनी एन्जॉय करावं म्हणजे त्याच्यातही ते गाणं छान म्हणता म्हणता तो कसा चुकायचा आणि त्याच्यातून लोकांनी ते कसं एन्जॉय करायचं त्याची नॅक त्याच्याकडे होती त्याला व्हायचं होतं काहीतरी तो नंतर नोकरीला लागला आमच्या कॉलेजचं शिक्षण संपल्यानंतर मफतलालमध्ये मग तिथे गेल्यानंतर पुन्हा आंतर महा आंतर गिरणीच्या स्पर्धा व्हायच्या कामगार कल्याण केंद्रातर्फे वगैरे तर त्याच्यातून काही तो नाटकं करायला लागला आणि तिथे मोरूची मावशी त्याच्या हाताला लागलं आणि मग त्या क्षणापासून मात्र त्याचं आयुष्य बदललं म्हणजे तिथे त्याचं काम बघितलं त्याला त्याला देखील एक चार पाच वर्षांचा अवधी गेला कारण तिथून मग त्याला टूर टूर मध्ये बोलवलं होतं टूर टूर मधून मग तो हायवदन मध्ये गेला विजयाबाईंच्या हाताखाली काम केलं तो जग फिरून आला आणि हे असं करता करता कधीतरी सुयोग नावाची संस्था उभी राहत होती त्यांनी असं ठरवलं की रिव्हायवल नाटक करायचं मग मोरूची मावशीच करायचं मग त्याच्यासाठी कोण तर दिलीप कोलटकर आणखीन या सगळ्यांनी असं ठरवलं की नाही त्याने आता केलेलं आहे त्याला आपण घ्यायचं आणि मग तिथून जो प्रवास सुरू झाला तो अखंड प्रवास होता प्रज्ञा आत्र्यांच्या मोरूच्या मावशीचा विषय निघालाच आहे तुम्ही दोघांनी मिळून म्हणजे या नाटकाचे भरपूर प्रयोग झाले दोन हजाराच्या पुढे पण तुम्ही पाचशे प्रयोग एकत्र केले त्या एकूण प्रवासात म्हणजे तुम्ही जवळून त्यांना कलाकार म्हणून माणूस म्हणून बघितलं एकत्र तुम्ही दौरे करत होता एकत्र सगळ्या गोष्टी करत होता त्या आठवणींविषयी काय सांगाल खर तर मला काहीतरी मी नोकरी करत होतो पण मला अजून थोडस ऍडिशनल इन्कम हवं होतं मी विजयाला म्हटलं विजय अरे मला असं असं वाटतं अरे काहीतरी करावं तर मी म्हणाल ये ना इथे आपण एक प्रॉब्लेम झाला आमचाच तो प्रशांतला ब्रह्मचारीमध्ये घेतात मग प्रशांतच्या जागी मला कोणतरी पाहिजे तू तू ये ना तू काम कर मग मी खरंच गेलो तालमी करायला सुरुवात झाली ती तालमी करून माझा पहिला प्रयोग मला आठवतं आठ मार्चला त्या त्यावेळेला शिवरात्र होती आणि तो पहिला प्रयोग बरं पहिला प्रयोग सुरू झाला बाराच्या नंतर म्हणजे ती पालखी आली थळबाईशीच्या इथे एक प्रयोग होता बाराच्या नंतर आली फम्या म्हणजे तो मला प्रमोद पम्या वगैरे असं कधीच नाही पम्या तर तो आजचा प्रयोग आहे ना तो आता लवकर होईल तुझी रिअल्सल जी काही झालेली आहे ती विसरून जा मी सांगेन तसं काम करायचं तो अख्खा प्रयोग तीन तासाचा प्रचंड हसत हसत लोक जे एन्जॉय करत होते तो दीड तासात संपला होता मला कळलंच नाही मी मोरूची मावशी केलं का तुम्हाला काय नाही रे हे बरोबर जे सगळे समोर आहेत ना ते मायबाप प्रेक्षक आहेत त्यांना आवडतं तोवर त्यांना द्यायचं आणि समोर जे त्यातले अर्धे अधिक बसलेले ते आता त्यांची बारा वाजूनची घंटी वाजलेली आहे कारण शिवरात्रीचं सोमरच प्यालेले आहेत ते त्यामुळे तू काळजी करू नकोस तू व्यवस्थित प्रयोग होईल आणि मी केलं मला कळलं नव्हतं 
पण त्यानंतर मग पुन्हा एकदा तालीम घेतली आणि मग काय करायला पाहिजे हे सांगितलं नाटकावर प्रचंड प्रेम करणार होतो आणि चित्रपटही त्यांनी भरपूर केले भरपूर भरपूर म्हणजे मा म्हणजे आमच्या पिढीतल्या कोणीही एवढे सिनेमे केले साडेतीनशेच्याही वर मी तो म्हणतो अरे मी विसरलो रे म्हणजे त्याच्याबरोबर मला मी हिरो होतो त्या सिनेमाचा ते काम करायचा योग आला होता तर त्यावेळेला तो मला सिनियर झाला होता कारण इतकं काम केलेलं होतं त्याने आणि मी सरजाराजा नावाच्या सिनेमामध्ये नायक होतो तो माझा सह सहनायक होता माझ्या बरोबरीने काम करणार होता मला सपोर्ट करणार होता पण त्या सगळ्या त्याचं वावरणं त्याचं काम करणं हे बघितल्यानंतर मला खूप बरं वाटत होतं आणि हा माझा मित्र आहे याचा मला जास्त आम्ही तर प्रेक्षक म्हणून त्यांना त्यांचं रूप जे आहे ते टी व्ही असेल चित्रपट असेल किंवा नाटक असेल ते रूप आम्ही पाहिलेलं आहे बरोबर माणूस म्हणून ते कसे होते जे तुम्ही लोकांनी जवळून पाहिलं आणखी म्हणजे कुटुंब कुटुंबाप्रती असेल कामाप्रती असेल मित्रांप्रती असेल कारण इंडस्ट्रीमध्ये त्यांच्याविषयी खूप आदराने बोललं जात अगदी आणि बोललं जा, जा, जात राहील बोललं जात राहील याचं कारण असं आहे की मी ज्या वेळेला म्हणजे प्रत्येकाला आनंद असतो दुःख असतं त्यावेळेला दुःख शेअर करायला मला एकमेव मित्र होता माझा आणि तो विजय चव्हाण होता आणि मला आठवत आहे की आम्ही बोलत बोलत माझ्या घर माझ्या घराच्या शेजारी त्याची ती मिल होती आणि मी बोलत बोलत त्याच्या ऑफिसमध्ये बसलेलो असेल बोलत बोलत निघायचो करोडच्या ब्रिजवर यायचो ब्रिज उतरलं की त्याचं घर होतं पण मग बोलणं संपायचंच नाही मग तो मला परत सोडायला यायचा म्हणजे आमचे ऋणानुबंध असे इतके वेगळे होते की ते मला आत्ता नाही सांगता येणार की मग माझ्या मुलीला ज्या वेळेला घेऊन फिरायचो त्याच्याबरोबर मुलगी रडायला लागली तर तो तिला गाणं म्हणून दाखवायचा आणि माझी मुलगी गप्प बसायची आणखी त्यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे अलीकडच्या काळात दोन तीन वर्षामध्ये ते कमालीचे आजारी होते तरी पण ते चालते फिरते ते ऑक्सिजनचं सिलेंडर सोबत घेऊन फिरायचे हो कारण त्याला पुरस्कार घेतला त्याने सिलेंडर सहित वर जाऊन वगैरे आणि तो म्हणतो की मी आजारी आहे पण आता मी त्याच्यावर मात करणार आहे म्हणजे आता मी असेन ऑक्सिजनवर पण मी लोकांना ऑक्सिजन देऊ शकतो तो हास्याचा ऑक्सिजन आहे आणि तो त्याच्यात पुरेपूर ठासून भरलेला होता आणि आणखीन त्याची सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आजपर्यंत अगदी आजकाल तर कोणाकडे ही मोबाईल असतो तो एकमेव कलावंत आहे की ज्याच्याकडे मोबाईल नव्हता तो आजपर्यंत नव्हता पण त्याच्यामुळे काही घोळ झाले का त्यांना कॉन्टॅक्ट करायचं असेल तर कसं करायचं सगळं कधीच नाही ते स्वतः कसं मॅनेज करायचं हे सगळं त्याला मॅनेज करायला फक्त त्याची बायको होती आणि ती बायको सगळे फोन रिसीव्ह करायचे विजय तुला आज इकडे जायचंय विजय आज तुला तिकडे जायचं आ मला कळलं ओके आणि तो तिथे वेळेत पोचलेला असायचा त्याची एक बस अशी ठरलेली असायची त्या बस प्रसन्नाची बस असायची मुंबई ते कोल्हापूर सतत प्रवास असायचा त्याचा म्हणजे माशांसहित भरलेला डबा तो ड्रायव्हर सहित भरून दिलेला असायचा बायकोने आणि ड्रायव्हर त्याची वाट बघायची आज विजय चव्हाण येणार आहेत वा म्हणजे त्याचा आनंद त्यांनाही असायचा की विजय चव्हाण आपल्या बरोबर आहेत आणि त्याची एक सीट त्यांनी परमनंट ठेवलेली होती म्हणजे जसं काही लोकांसाठी नक्की जागा असतात ही त्यांची आहे सीट तर त्याप्रमाणे विजयची पाच नंबरची सीट ही ठरलेली असायची आणि तो तिथेच असायचा तुमच्या सगळ्या बोलण्यातनं जाणवतं की ते कलाकार म्हणून तर ग्रेट होतेच पण माणूस म्हणूनही किती संवेदनाशील तो जास्त माणूस म्हणून मोठा होता नाही इंडस्ट्री खूप काळ त्यांना त्यांची आठवण करत राहील आणि प्रेक्षक पण आठवण करत राहतील तुम्ही आमच्या स्टुडिओमध्ये आलात आज आणि मोठ्या धावपळ इथनं सकाळपासून तुमची सगळी धावपळ आम्हाला मला वाईट वाटतं की माझ्या एका चित्रपटात म्हणजे आज जो रिलीज झाला ट्रकभर स्वप्न त्याच्यात त्याने काम करावं असं मला वाटत होतं पण त्याची प्रकृती त्याला साथ देत नव्हती म्हणून आज मला त्याचं जास्त दुःख होतं की तो माझ्या बरोबर नाही पण तुम्ही तेवढ्या धावपळ इथनं आलात आमच्या स्टुडिओमध्ये आणि त्यांच्या आठवणी जागवल्या मी आपली खूप मनापासून आभारी आहे धन्यवाद